ঘন্টার বিরতি ইন সংবাদ দুপুরে সবাইকে আমন্ত্রণ সাথে আছি আমি ফারহানা লোপা এবং জাহিদুল বাশা শুরুতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফকিরহাটে পুলিশ ভ্যানে ট্রেনের ধাক্কা তিন পুলিশ সদস্য নিহত গুরুতর আহত তিনজন ভোটে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালন নির্বিঘ্ন করবে কমিশন জানালেন সিএসি অবাধ নির্বাচন চায় যুক্তরাজ্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে বাবা মেয়ের মৃত্যু নগরীতে জলাবদ্ধতা বেড়েছে তিস্তার পানি কুড়িগ্রামে নদী ভাঙন নানা দাবিতে মধ্যরাত থেকে ধর্মঘটে যাচ্ছেন রেলওয়ের রানিং স্টাফরা সারা দেশে ট্রেন চলাচলে বিঘ্নের সংখ্যা এবং এশিয়া কাপ খেলতে শ্রীলঙ্কায় গেল টাইগাররা অসুস্থতার জন্য যাননি লিটন ফাইনালে খেলতে চান তাজকে এবার বিস্তারিত খবর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফকিরহাটে পুলিশ ভ্যানে ট্রেনের ধাক্কায় তিন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন গুরুতর আহত আরও তিনজন এই নিয়ে আরও জানাতে ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম ঠিক ঘটনাটা কিভাবে ঘটল পুলিশ ভ্যানটি কোথায় যাচ্ছিল পুলিশের গাড়িতে কিভাবে আসলে ট্রেনের ধাক্কাটি হলো অসচেতনতাটা আসলে কার কোন দিকে প্রাথমিকভাবে আমরা আসলে এখানে এসে যে বিষয়টি বুঝতে পারছি একটু দেখালে হয়তো আর একটু পরিষ্কার বোঝা যাবে আমরা এই ঠিক যেই জায়গাটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই জায়গাটিতেই আছি এবং এখানে মূলত ঢাকা চট্টগ্রাম রেলওয়ের অর্থাৎ যে পথ সেটি এটি এবং এখানে পুলিশের গাড়িটি আমরা যে দিক থেকে এখানে দেখাচ্ছি ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ উল্টো পাস থেকে আসছিল এবং এখানে একটি রেলগেট আছে এবং এই রেলগেটটি বৈধ রেলগেট একক্ষেত্রে যেটি পুলিশের পক্ষ এখানে আমরা একটু আগেই এখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছিলাম সীতাকুণ্ডের তিনি যেটি জানিয়েছেন যে এখানে পুলিশ এখানকার স্থানীয় একজন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সহ ওয়ারিন তামিলের জন্য এখানে অর্থাৎ আসামি ধরার জন্য তারা এই পুলিশের দলটি আসছিল এবং এখানে ওই সময়ে এই যে রেলগেটটি ছিল সেই রেলগেটটি বন্ধ করার কথা ছিল কিন্তু সেটি বন্ধ করা হয়নি যার ফলে এই পুলিশের পক্ষ থেকে বা পুলিশের গাড়িটি আসলে বুঝতে পারেনি যে আর এই দুদিক থেকে আসলে দুটি বাঁক আছে যে কারণে ট্রেন আসার বিষয়টি বুঝতে পারেনি ফলে এই যখনই পুলিশ রেল লাইনের উপরে পুলিশের এই ভ্যানটি উঠে যায় তখনই আসলে এই ঢাকা চট্টগ্রাম রেলওয়ের যে লাইন ধরে একটি ট্রেন আসছিল সেটি ধাক্কা দেয় এবং এই ধাক্কা দেওয়ার ফলে এখানে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় এবং আর আরও বাকি প্রায় পাঁচজনকে অর্থাৎ এই ইউনিয়ন পরিষদের যিনি মেম্বার এখানকার স্থানীয় মেম্বার তাকে সহ পাঁচজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পাঠায় এবং পথের মধ্যেই বাকি দুজন পুলিশ সদস্য মারা গেছে বলে এখনো পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আমাদেরকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন এর বাইরে আরও অন্তত দুজন পুলিশ সদস্য আছেন যারা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো নয় এবং এখানে যে ইউনিয়ন পরিষদের যিনি সদস্য বা ইউপি মেম্বার আছেন তিনিও খুব গুরুতর আহত অবস্থায় এখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় আছেন তো এখন এখানে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে উপজেলা যেই ইয়াটি গেটম্যান আসলে কোথায় ছিল তখন তখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যেটি জানিয়েছেন যে আসলে গেটম্যান আজকে তার ডিউটিতে আসেনি এরকম একটি খবর তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন সেহেতু অনেক বৃষ্টি এখন গেটম্যানকেও আসলে পাওয়া যাচ্ছে না তো সেই প্রেক্ষাপটে এখানে রেলওয়ে পুলিশের কর্মকর্তারা এসেছেন এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন সকলেই এসেছেন এখন আসলে রেলওয়ে পক্ষ থেকে লোকজন আসবেন এবং পরবর্তীতে হয়তো এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত খতিয়ে দেখে পরবর্তী আসলে মূল কারণ এবং কারা এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত সেই বিষয়টি হয়তো বের করা হবে এবং তবে একেবারেই অরক্ষিত অবস্থায় এই যে এতগুলো প্রাণ বিশেষ করে পুলিশ সদস্য এখানে প্রাণ হারালো এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি পরিস্থিতি এবং রেলের যে ওখানে যিনি গার্ড যিনি রয়েছেন বা গেটম্যান যিনি তিনি আসেননি রেল চলাচল অব্যাহত আছে এইভাবে দায়িত্ব অবহেলার এই দায় কেউ উত্তর রেলের কর্মকর্তাদের কারোর কাছে এটা জানতে চেয়েছেন কিনা একটা বিষয় আরেকটা হলো যারা মারা গেছেন পুলিশের তাদের পরিচয় কি কি জানা গেল
मारा गकले सीतुंड थाना पुलिस थाना कर्मरत छे प्राथमिक भाव सकल निश्चित हो गए आरक्षित विषय ग्राम पथ अर्थात एखने एक बैध जे गेट थे जैगाटी दिए सारा दिन खूब बस गाड़ी चलाचल कर विषय सरकम नये कारण धारणा गेटमैन विभिन्न भाव फाँकी झुंकी दिए समस्त जैगते तरह क्या खूब एक बस अनेक बार फाँकी झुंकी दे प्रेक्षापटे चले आज के गेट ना कि अनुमोदित रेल क्रसिंग ना कि अनुमोदित এটি অনুমোদিত রেল ক্রসিং এবং এখানে আমরা একটু যদি দেখাতে চাই এখানে কিন্তু একটি যে গেট ফেলার যে ঘর অর্থাৎ এখানে গেটম্যান যে যিনি ডিউটি করবেন তার জন্য একটি রেলওয়ের পক্ষ থেকে যে অফিস সেটিও করা আছে অর্থাৎ এটি অবৈধ বা অননুমোদিত রেল ক্রসিং বিষয়টা সেরকম নয় এটি একেবারেই অনুমোদিত একটি ক্রসিং এবং এখানে যে রেল রেল গেটম্যান दायित्वप्राप्त आीताकुंड उजिला प्रशासन जी निर्वाह कर्मकर्ता जी ता एख पर्त स्थानीय जीटी जानते पे गेटमैन आज के डिटी से आसें और दायित्व सहमति फाँकी दीछे अवश्य प्राथमिक भाव धारण चट्टे दुर्घटना प्रवण एलिका के बंदे सरसि जुक्त हो सहकर्मी अनुपम शील जुक्तरज्य बांगलेश अंश ग्रहणमूलक निवाचन चाहिए प्रधान निर्वाचन कमिशनार की हबीबुल आवाल दोपुरे राजधानी आगारगाव निवाचन कमिशन भवने ब्रिटिश हाईकमिशनार साराह कूकर संगे बैठक शेषे कथा जान सी जान ब्रिटिश हाईकमिशनारे संगे आगामी निवाचन नहीं आलोचना प्रतिनिधिदल आगामी निवाचन प्रस्तुति सम्पर्क जानते चेन सी निवाचन जो कमिशन प्रस्तुत रही है बैठके निवाचने गणमामे नीतिमला सम्पर्क आलोचना है की हबीबुल आवाल সাংবাদিকরা যাতে অবাধে কাজ করতে পারেন সেই বিষয়ে কমিশন কাজ করছে বলেও জানান সিইসি এর আগে বেলা 11টায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের সম্মেলন কক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এর আগে গত 1 আগস্ট সিইসি এর সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ওই বৈঠকে অক্টোবরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রি অ্যাসেসমেন্ট প্রি ইলেকশন মনিটরিং টিম পাঠাবে বলে সিইসি কে জানিয়েছিলেন পিটার হাস निवाचन सम्पर्के आशादी जे सुंदर सुस्थ निवाचन उन्नी अतरिक्त जेटा निवाचन जान पार्टिसिपेटरि है एवं क्रेडिबल ये कथाटा उन्नीस तरफ जानिए कि भूमिका पालन करब गणमाम भूमिकाओ उठे एस ब्रिक्स सम्मेलन जोग दिए साउथ आफ्रिका थे देशे फिर प्रधानमंत्री शेख हासा इमिरसर एक नियमित तो फ्लैटे सकाल आठटा चल्लिस मिनिटे ढाई पोछान स्थानीय समय दोपुर दुईटा जोहानसबार्गर ओ आर ट्राम्ब आंतर्जा विमानबंदर थे देशर पथे रवाना हन प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन देव भाषण संस्था के बहुमुखी विश्व बाथीघर हिसाब से आख्यय करें विश्व नेतृत्व के प्रति जाना अस्त्र निषेधाज्ञा नहीं खेला बंधे आहवान एचड़ा द्विपाक्षिक बैठक करें चीन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग संगे समय शी जिनपिंग चीन तर अर्थनैतिक सहायतार धारा अब्याहत रखे तुले धरें बांगलेशे विदेशी हस्तक्षेपर बिोधित कथाओ ए सफरे ब्राजिल मोजाम्बिक तानजानिया और इरान सरकार और राष्ट्रप्रधान संगे बैठक है तर बगस्ट रात जोहानसबार्ग ग प्रधानमंत्री भारी बृष्ट कारण चट्टे पहाड़ धसे बाबा मेयर मृत्यु घटन आहत हो बृष्ट कारण जलबद्धतार कबले पड़े नगर बसिभाग नीचू एलिका खागड़ाछड़ी पहाड़ धसे बंध आज महालछड़ी सिंदुकछड़ी सड़के जान चलाचल शनिवार रत भारि बिस्टि है चट्टग्राम अंचले एर मध्य रोबार सकाले घटे पहाड़ धसर घटना चापा पड़े षोलोशहर एलिकार सूजन कलोन एक बाड़ी बसिंदारा 
পাহাড়ের ঢালে স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে বাস করতেন মুদি দোকানী মোহাম্মদ সোহেল পাহাড় ধসে বাড়ি ও দেয়ালের নিচে চাপা পড়েন সবাই ছটার দিকে হঠাৎ করে মোটমোড়াই উঠছে আর আমরা লাভ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠি আমরাও বাড়িতে পারতেছি না আমাদের রুমের ওখানে পড়ছে আমাদের ওখানে পড়ছে দেখি তো আমরা ছিলাম দিদি এদেরকে বাঁচাও এর আগে দরজা ভাঙি ঢুকি দেখি তো ওরা সবাই মাটির নিচে মেডিকেল থেকে আসার পরে শুনতে শুনতে যে বাচ্চা এবং ওনার বাবা মারা গেছে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয় চারজনকে সেখানে চিকিৎসকরা সোহেল ও তার সাত মাস বয়সী মেয়ে বিবি জান্নাতকে মৃত ঘোষণা করেন আরো হতে পারে এবং আরো দুর্ঘটনা হতে পারে তো সেই জন্য আমরা প্রতারণা চালাচ্ছি যেন অতি দ্রুত যারা এখানে বসবাস করতেছে তারা যেন একটা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করে চট্টগ্রামে রোববার দুপুর বারোটা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় একশো আঠারো দশমিক এক মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস ভারী বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় চকবাজার বাকুলিয়া বহদ্দার হাট সহ অনেক নিচু এলাকা জলাবদ্ধতায় চরম দুর্ভোগে পড়েন এইচএসসি পরীক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষ खागड़ाछड़ीचु एलिका गुरु स्वाभाविक करते झुंकीपूर्ण भाव जरा पहाड़े बसबाज करें तरह सर जो माइकिंग खागड़ाचड़ी 
এই এটা আসলে আরো আজ থেকে হয়তো আগামীকাল বা পরশু পর্যন্ত আসলে বৃষ্টিপাত একটা হওয়ার সংখ্যা রয়েছে সে জায়গা থেকে বলা যায় এইখানে যে বৃষ্টি যদি বাড়তে থাকে এবং একই সাথে এখানে পাহাড়ি ডল আপনি জানেন টেঙ্গি এবং মাইনি নদী এটা আসলে ভারত থেকে স্পে এই নদীগুলো ইতিমধ্যে পানির যে উচ্চতা সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই ঢল এবং যদি বৃষ্টিপাত যদি অব্যাহত থাকে সেক্ষেত্রে পাহাড় দেশের সাথে সাথে এখানকার যে নিচু অঞ্চল অর্থাৎ নিচু যে এলাকাগুলো হচ্ছে দিঘিনালা বা মহালপুর যে সমস্ত নিচু এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু আবার নতুন করে আসলে প্লাবিত হওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে গত পনেরো দিন আগে যে বন্যাটা হয়েছে সেখানে কিন্তু ফসলের ব্যাপক মাত্রা ক্ষতি হয়েছে এবং নতুন করে যদি আবার এই বন্যাটি হয় অনেক ধন্যবাদ ভারি বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে উত্তর অঞ্চলের নদ নদীর পানি আরো বেড়েছে রংপুরের কাউনিয়া ও নীলফামারীর ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার উনচল্লিশ সেন্টিমিটার ওপরে পানিবন্দী নদীপাড়ের কয়েক হাজার মানুষ এদিকে তিস্তার প্রবল স্রোতে কুড়িগ্রামে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ নদী ভাঙন ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে পানি বেড়েছে উত্তরের ষোলোটি নদ নদীতে এখনও বিপদসীমার ওপরে তিস্তা ধরলা দুতকুমার ও ব্রহ্মপুত্রের পানিও বিপদসীমার কাছাকাছি পানি বাড়ায় কুড়িগ্রামের তিস্তায় দেখা দিয়েছে প্রবল স্রোত এতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পঁয়ত্রিশ মিটার স্পার এবং অর্ধশত ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ভাঙনের মুখে দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি বাজার নদীর পানি বাড়ায় দুদিনে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে রাজারহাট উলিপুর ও চিলমারির পাঁচ হাজার পরিবার যাদের বাড়িঘর হারি ভেঙে গেছে তাদেরকে আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে থাকার জন্য আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত আছে এছাড়াও বন্যা কবলিত যারা আছে তাদের উদ্ধারের জন্য নৌকা এবং আশ্রয় কেন্দ্র রেডি আছে আমাদের শুকনো খাবার রেডি আছে তিস্তার পানি ঢুকে পড়েছে রংপুরের কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলার নিচু এলাকা ও চরাঞ্চলের চল্লিশটি গ্রাম পানিবন্দী চল্লিশ হাজার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে উঁচু জায়গা ও বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন অনেকে এখানে কুন্দি রাস্তা কুন্দি কি এখন যদি কোনো মতে খাদ্য যোগাড় করে সেটা পাক করার মতো কোনো বুদ্ধি নেই সরকারের কাছে বারবার আবেদন করি আমাদের বেরি বাঁধের দরকার কিন্তু ওই বেরি বাঁধের কথা বলে আমাদেরকে কিন্তু কাজ তো করে না নীলফামারীর ডালিয়া ব্যারেজ পয়েন্টে তিস্তা বিপদসীমার উপরে থাকলেও লালমনির হাটে বইছে বিপদসীমার নিচে সড়ক থেকে পানি নেমে গেলেও এখনও তলি আছে নিচু এলাকার বেশ কিছু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত রোপা আমন নুরসেলিনা শিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বেতনের সঙ্গে ওভারটাইমের জন্য পঁচাত্তর ভাগ মাইলে যোগ করে পেনশন দেয়ার বিষয়ে জটিলতার সমাধান না হয় মধ্যরাত থেকে ধর্মঘটে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন রেলের রানিং স্টাফরা এর ফলে মধ্যরাত থেকে সারা দেশে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ট্রেন চলাচল চলন্ত ট্রেনে দায়িত্ব পালনকারী রানিং স্টাফদের সমিতির সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমানের দাবি নিয়ম অনুযায়ী হেডকোয়ার্টার এলাকায় আট ঘন্টার ডিউটি শেষে বারো ঘন্টা বিশ্রাম এবং বাইরের স্টেশনে আট ঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ পাওয়ার কথা কিন্তু জনবল সংকট থাকায় তারা সাত আট ঘন্টা বিশ্রাম করার পর আবার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন এজন্য রানিং স্টাফদের দাবি তাদের এই ওভারটাইম বা মাইলেজের জন্য যে বাড়তি বেতন দেয়া হয় তার পঁচাত্তর শতাংশ টাকা মূল পেনশনের সঙ্গে যোগ করতে হবে বর্তমানে সিঙ্গাপুরে আছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি ছাড়াও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন মির্জা আব্বাস ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজউদ্দিন আহমেদ সেখানে আছেন অভিযোগ উঠেছে চিকিৎসার নামে বৈঠক করতে সিঙ্গাপুরে গেছেন এই পাঁচ নেতা এর জবাবে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি জানিয়েছেন তারা গুরুতর অসুস্থ বলেই চিকিৎসা নিতে সিঙ্গাপুরে গেছেন এ নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তি ও মিথ্যা ছড়াচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি সকালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন এমন প্রচারণা বানোয়াট এ সময় সরকারের সমালোচনা করে বলেন আন্দোলন দমনে সরকার বিএনপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলা দিচ্ছে স্বাধীন দেশে এটা কাম্য নয় নাইকো দুর্নীতি মামলার অভিযোগ গঠন বাতিল চেয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার করা আবেদনের শুনানি চলছে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের বেঞ্চে এই শুনানি চলছে এর আগে উনিশ মার্চ খালেদা জিয়া সহ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচারিক আদালত খালেদা জিয়ার আইনজীবী কাইসার কামাল দাবি করেন অবৈধভাবে এই মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে তিনি বলেন নাইকো চুক্তি আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে হয়েছিল কানাডার কোম্পানি 
নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির অভিযোগে 2007 সালে খালেদা জিয়া সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আনিসুল করিম হত্যা মামলায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রার আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ 15 জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হবে কিনা সেই বিষয়ে আদেশ পিছে আগামী 12 সেপ্টেম্বর ধার্য করেছে আদালত রোববার ঢাকা তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ শেখ ছামিদুল ইসলামের আদালতে মামলাটি চার্জ গঠনের বিষয়ে আদেশের দিন ঠিক ছিল তবে বিচারক ছুটিতে থাকায় ভারপ্রাপ্ত বিচারক লুৎফর হায়দার নয়ন তা পিছে 12 সেপ্টেম্বর ঠিক করেন গত 24 জুলাই 14 আসামির অব্যাহতির বিষয়ে শুনানি শেষ করেন আইএনজিবিরা শুনানি শেষে আদালত চার্জের বিষয়ে আদেশের দিন 27 আগস্ট ঠিক করেন 2020 সালের 9 নভেম্বর মাইন্ড এইড হাসপাতালে ভর্তির কিছুক্ষণ পর হাসপাতালের কর্মচারীদের ধস্তাধস্তি ও মারধরে আনিসুল করিমের মৃত্যু হয় নীলক্ষেত এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা আজও আন্দোলন করছে সেখানে অবস্থান নিয়েছে তারা এটা যান চলাচল বিঘ্নিত তিন বিষয়ে ফল খারাপেও মনোনয়নের মানোন্নয়নের সুযোগের দাবি তাদের এই মুহূর্তে নীলক্ষেত এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী আনোয়ার সাদাত নূর বিস্তারিত জানবো তার কাছ থেকে আনোয়ার সাদাত এর আগেও বেশ কয়েকবার তারা নেমেছে 6 ঘন্টা 7 ঘন্টাও টানা সেখানে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে তারা এমন নজিরও আছে আজকে আবার তারা নামলো সেখানে এর সমাধান কি প্রশাসন কি করছে আর শিক্ষার্থীরা এভাবে কতদিন আন্দোলন করবে কি বলেন তারা রাজধানীর নীলক্ষেত মোড়ে আজকেও ঢাবি অধিভুক্ত যে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের এক দফা আন্দোলনের দাবিতে নেমেছে তারা এ গত বাইশ আগস্ট মানে গত মঙ্গলবারও একটা এই দাবিতেই নেমেছিল তাদের যে দাবি আশ্বাস ছিল সেটা পূরণ না হওয়াতে আজকেও তারা আবার এই আন্দোলনে নেমেছে তাদের যে এর আগের দাবি ছিল সেই দাবিটাই তারা আজকে আবারও জানতে চাচ্ছে কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের কাছে যে তাদের সেই দাবিটা মানা হচ্ছে কিনা তারা বলছে তাদের এই দাবি যৌক্তিক এই দাবির ফলে মানে এই আন্দোলন এবং সড়ক অবরোধের ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আমাদের নীলক্ষেত মোড়ের চারপাশে মানে নিউ মার্কেট আজিমপুর ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে গেট এই চারিদিকে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে যানজটে দীর্ঘ সময় ধরেই গাড়ি ঘোড়া বন্ধ আছে পথচারীরা এই পারোপার হতে পারছেন না ফলে দুর্ভোগে পড়ছেন অনেকেই আমরা এর এর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্সকে ইমার্জেন্সি পাস দিয়ে এ পাশ থেকে ও পাশে নেওয়া লাগছে অনেকে এই তীব্র রোদ গরমে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে পড়াতে অনেককে আবার এখান থেকে ইমার্জেন্সি মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে আর আন্দোলন সাড়ে বারোটা নাগাদ শিক্ষার্থীরা এখানে সড়ক অবরোধ করে বসেন তারা আন্দোলন চালাচ্ছে তারা বলছেন যে তাদের দাবি না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না তারা এখানে এই যে নীলক্ষেতের মতো নিউ মার্কেটের মতো এত ব্যস্ত এলাকা এরই মধ্যে এক দেড় ঘন্টা তারা আটকে রাখলো এর আগেও পাঁচ ছয় ঘন্টা করে আটকে রেখেছে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছেন জনভোগান্তি তো চরমে জনভোগান্তি যদিও বা চরমে উঠেছে শিক্ষার্থীরা অনড় হয়ে বসে আছে তারপরেও তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো পদক্ষেপ আমরা এখনো দেখতে পারিনি আমরা পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি যে এই অচল অবস্থা সরাতে পুলিশ প্রশাসন কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা বলছেন যে কলেজের যে অধিভুক্ত শিক্ষকরা আছেন বা যারা এই সমন্বয় কমিটি আছেন তারা আসবেন শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলবেন তাদের আলোচনা সাপেক্ষে যে সিদ্ধান্ত হবে তখন তারা সেই বাস্তবায়নের দিকে যাবেন এখনই তারা শিক্ষার্থীদের সাথে কোনো ধরনের কথা বা বাগবিতণ্ডে দৌড়াচ্ছেন না কোনো কথা বলছেন না তবে চেষ্টা করছেন যে শিক্ষার্থীদেরকে বোঝানোর যে একপাশের রাস্তা খালি করে দিয়ে আন্দোলন চালানোর জন্য যেন ন্যূনতমভাবে হলেও এক 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 পাশ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলতে পারে কেননা এই অচল অবস্থা যেভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তাতে ভোগান্তিতে পড়ছেন পথচারী এবং এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা যারা যাতায়াত করতে পারছেন না তো নীলক্ষেত থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ নীলক্ষেত এলাকায় শিক্ষার্থীরা গাড়ি চলাচল বন্ধ করে অবরোধ করছে সেই খবরে বিস্তারিত জানছিল ঢাকার দুই সিটি রাতটি এলাকা এখনো এডিস মশার হটস্পট এর মধ্যে উত্তরে পাঁচটি এবং দক্ষিণে তিনটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব এলাকায় দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ডেঙ্গু পরিস্থিতির আবারও অবনতি হতে পারে তবে দুই সিটি কর্পোরেশনের দাবি হটস্পটগুলোতে এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে বাড়তি ব্যবস্থা 
কয়েকদিন ধরেই ঢাকার চেয়ে ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেশি তবে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে কয়েকটি এলাকার বাসিন্দা বেশি এর মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটির হাজারিবাগ বাসাব ও কদমতলিতে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক সেসব এলাকায় এডিসের লার্ভাও মিলছে বেশি তাই দক্ষিণের এলাকা তিনটিকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অন্যদিকে ঢাকা উত্তর সিটির মিরপুর উত্তরখান দক্ষিণ খান বাড্ডা এবং উত্তরায় সবচেয়ে বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে এই পাঁচ এলাকায় দিনে আক্রান্ত হচ্ছে অন্তত দুইশো মানুষ প্রচুর মশা এমন কি দেখি না মশা ওষুধ ছিল না অনেক মানুষ আতঙ্কিত আছে সে কাজলা ওইদিকে ওই ওই পাশটাতে আর ওখানকার মশার ওষুধের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ অন্য এলাকায় যখন কমছে তখন এসব এলাকায় হঠাৎ রোগী বেড়ে যাওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতির আবার অবনতির আশঙ্কা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সিডিসির যে অ্যান্টোমোলজিস্টরা আছে সারা দেশে তাদেরকে যদি ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং বিভিন্ন জোনে ভাগ করে দেওয়া হয় এই অ্যান্টোমোলজিস দল তারা যদি ওই জোনে এডিস মশার ঘনত্ব লার্ভা ইত্যাদির যে অবস্থান সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম নেন তাহলে দুটো জিনিস হবে এবারেও কমানো যাবে এবং এখান থেকে অভিজ্ঞতা হবে সামনের দিনগুলোতে কিভাবে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ডেঙ্গুর প্রকোপ কমেছে দাবি করে ডিএসসিসির মেয়র বলছেন ডেঙ্গু পুরোপুরি নির্মূলে কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন আমাদের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমকে আরও বেগবান করছি যে আমরা নিয়ন্ত্রণ আনতে পেরেছি এই সুযোগে যদি আমরা একদম নির্মূলের পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আসন সামনের যে সময়টা আছে এই সময় আর বৃদ্ধি হতে পারবে না আগস্টের ছাব্বিশ দিনেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ষাট হাজারের বেশি আর মৃত্যু দুশো ছিয়াশি জন আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মানুষকে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন করতে নিউনস আর টিকটক ভিডিও তৈরি করতে কক্সবাজার ভ্রমণের আড়ালে নিজেই চালান করতেন ইয়াবা মাদক পরিবহন করতেন মোটরসাইকেলের টায়ারের ভেতরে বিশেষ কায়দায় এভাবে তিন বছর পার করার পর অবশেষে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জালে ধরা পড়েছেন ইউনস বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে এভাবেই মাদকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান মোহাম্মদ ইউনুস একইভাবে টিকটকে ও সচেতনতার বাণী দেন তিনি টিকটকে তার অনুসারী ত্রিশ লাখের বেশি তবে টিকটক ভিডিও বানানোর আড়ালে ইউনুস নিজেই মাদক ব্যবসায়ী কক্সবাজার সহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় ভিডিও বানানোর নামে ভ্রমণে যান ঢাকায় ফেরার পথে নিয়ে আসেন মাদকের বড় চালান মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানায় কয়েক বছর ধরে এই কারবারে জড়িত ইউনুস সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই আমরা তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আমরা সায়দাবাদে এলাকায় তার গতিরোধ করি এবং আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই এবং তার সে অভিনব পন্থায় তার যে ব্যবহৃত যে বাইক সেই বাইকের টায়ারের ভিতরে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে অভিনব পন্থায় সে আসলে সেই ইয়াবা লুকিয়ে পরিবহন করছিল নিজের মোটরসাইকেলের টায়ারের ভেতর তুলা ঢুকিয়ে তার মধ্যে ছোট বেলনে ভরেন ইউনুস ওই বেলনেই থাকে ইয়াবা তার আগে থেকে আমরা দেখে দেখলাম যে প্রায় তার পাঁচ মিলিয়ন ফলোয়ারও আছে তো আমরা সেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টিকটকারদের নিয়ে প্রোগ্রাম করত তো আমরা আশঙ্কা করছি যে আসলে এটা তদন্তের পরে বের হয়ে আসবে যে আসলে সে কি এই টিকটক সেলিব্রিটি বা এই টিকটকের আড়ালে সে আসলে এই মাদক ব্যবসা করতো কি না মাদক ব্যবসায় জড়িত আরও কয়েকজন টিকটকারের তথ্য রয়েছে অধিদপ্তরের কাছে খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জয়পুরহাটে এনজিও খুলে দুইশো গ্রাহকের কাছ থেকে পনেরো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুনাফাদুরের কথা এখন মূল টাকা ফেরত দিতে গড়িমসে করছেন কথিত এনজিওর কর্ণধার টাকা ফেরত পেতে প্রতিদিন ধর্ণা দিচ্ছেন গ্রাহকরা পাঁচ পিবি উপজেলার চানপাড়া বাজারে এনজিও খুলে মুনাফার লোভ দেখিয়ে আমানত সংগ্রহ করেন আসাদুজ্জামান মানিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংস্থা লিমিটেড আবার কখনো আস্থা লিমিটেড কখনো পল্লী মানবতার সেবা সংস্থা নামে এনজিও পরিচালনা করেছেন তিনি সাত বছরে দুইশো গ্রাহকের কাছ থেকে অন্তত পনেরো কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ মানিকের বিরুদ্ধে কিন্তু আমানত হিসেবে রাখা টাকা উদ্ধার করতে পারছেন না গ্রাহকেরা আমার হলো সাত লাখ হলো সত্তর হাজার টাকা ছোয়া আছে লাখে তিন হাজার দিবে বলে আসে না কাল 
এভাবে ঘুরে আসি আর কি টাকা হচ্ছে না টাকা নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও সুবিধা মতো সময়ে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছেন কথিত এনজিওর কর্ণধার প্রতিষ্ঠানটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং দেউলে হয়ে যাচ্ছে আমি সদস্যদের সঙ্গে বারবার কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করছি তারা মানে না হেতু আমি আদালতের মাধ্যমে সদস্যকে নিশ্চয়তা দিয়েছি যে আমি টাকা দেব জেলা সমবায় কর্মকর্তা জানিয়েছেন নানা অনিয়মের কারণে মানিকের এনজিও নিবন্ধন বাতিল হয়েছে অনেক আগেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার বিরুদ্ধে সমিতি নিবন্ধন 13/3/2023 তারিখে বাতিল করা হয়েছে জেলা প্রশাসক মহোদয় সহনাপূর্ণ হবে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা অফিশিয়াল ভাবে তাকে চিঠি দেব ভুয়া এনজিও খুলে প্রতারণার জন্য মানিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন ভুক্তভোগীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পটোখালিতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে 1320 মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ এর মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 75 ভাগ কাজ শেষ হয়েছে আগামী বছরের জুনে কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা করছে পক্ষের 2019 সালের 31 আগস্ট পটোখালির কলাপাড়া উপজেলার লন্ডা গ্রামে 500 একর জমির উপর শুরু হয় পটোখালি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ আগামী বছরের জুনে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে চায় কর্তৃপক্ষ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে কাজ এই প্রকল্পে প্রায় 7000 বাংলাদেশি ও চীনা শ্রমিক কাজ করছেন ইতিমধ্যে টারবাইনের শতভাগ ও চুল্লির 75 ভাগ কাজ শেষ হয়েছে বয়লার স্টিল স্ট্রাকচারের কাজও শেষ পটোখালি 1320 মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ শুরু হয় 2019 সালে এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি 75 শতাংশ এর উপরে এবং আমরা আশা করছি 2024 সালের জুন মাসের মধ্যে প্রথম ইউনিট থেকে 660 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করতে পারব বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে 20 মিটার উচ্চ চিমনি দিয়ে কয়েক ধাপে ফিল্টারিং হয়ে বের হবে ধোঁয়া তাই বাতাসের সাথে মিশে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কোনো শঙ্কা নেই বলে দাবি কর্মকর্তাদের এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালাইসিসের বেসিসে এটার হচ্ছে হাইটটা আমরা নির্ধারণ করি যে বাতাসে যে পরিমাণ নক্স সক্স আই মিন সালফার ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এই ধরনের যে কেমিক্যাল পার্টিকেল আছে এইগুলা মিনিমাম ডিসপার্সের জন্য আমরা হচ্ছে এই ডিজাইনটা আমাদের করা এই প্রকল্পে যৌথভাবে বিনিয়োগ করেছে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নেরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে 27000 কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চলতি বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত পঁচিশটি খাদ্যপণ্য রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে উনিশটি দেশ ফলে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে ভোগ্যপণ্যের বাজার আরও অস্থিতিশীল হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক সংস্থা ফুড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার এক্সপোর্ট রেস্ট্রিকশন ট্র্যাকারের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে বেড়েছে ডলারের দাম আবার বৈরী আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশে কমেছে খাদ্যশস্য উৎপাদন এই দুই সংকট সামলাতে অর্থনীতি লাগাম টানার চেষ্টায় অনেক দেশ বিশ্বে খাদ্য রপ্তানি সীমাবদ্ধতার নিরীক্ষণে কাজ করছে ফুড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার এক্সপোর্ট রেস্ট্রিকশন ট্র্যাকার তারা জানিয়েছে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পঁচিশটি খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে উনিশটি দেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারত মিয়ানমার আলজেরিয়া মরক্কো রাশিয়ার মতো বৃহৎ খাদ্য উৎপাদক দেশ আর নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে চাল গম পেঁয়াজ সহ মোট পঁচিশটি খাদ্যপণ্য এছাড়া নিষেধাজ্ঞা না দিলেও রপ্তানিতে বাড়তি কর আরোপ করেছে আরও কয়েকটি দেশ ফলে সেইসব দেশ থেকে পণ্য আমদানিতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা বাড়ছে ভোগ্য পণ্যের দামও খাদ্য উৎপাদক দেশগুলোর রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিত্যপণ্যের বাজার আরও অস্থিতিশীল হওয়ার শঙ্কা বিশ্লেষকদের আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিশ্বের প্রধান চাল উৎপাদক দেশ ভারত চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় সারা বিশ্বে বাড়ছে চালের চাহিদা ও দাম এমন পরিস্থিতিতে চালের বিকল্প উৎস হতে যাচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ চাল রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে দেশটি বিশ্বের মোট চালের চল্লিশ ভাগেরই যোগান দেয় ভারত তবে চলতি বছরের শুরুতে খরা আর পরে বন্যায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় টাল মাটাল দেশটির অভ্যন্তরীণ বাজার ফলে জুলাইয়ে বাসমতি ছাড়া চাল রপ্তানি বন্ধ করে দিল্লি শুল্ক আরোপ করা হয় সেদ্ধ চাল রপ্তানিতেও 
চাল রপ্তানিতে ভারতের পরেই থাইল্যান্ড মে মাসে দেশটিতে স্বাভাবিকের তুলনায় ২৬ শতাংশ কম বৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যাহত হয় এছাড়া চলতি সপ্তাহে চাল রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ চাল রপ্তানিকারক দেশ মিয়ানমার এমন পরিস্থিতিতে চালের অন্যতম উৎস হতে যাচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ চাল উৎপাদক দেশ ভিয়েতনাম ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবছর প্রায় দুই লাখ টন উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য তাদের বিশ্ববাজারে চালের যে ঘাটতি রয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ নিতে চায় ভিয়েতনাম আমাদের এমন কিছু জাতের ধান রয়েছে যা খুব কম সময়ই ঘরে তোলা যায় তাই এই বছর অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার হেক্টর ধান চাষ করা সম্ভব ভিয়েতনামের কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে এ বছরের প্রথম সাত মাসে চাল রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় একুশ শতাংশ বেড়েছে কয়েক বছর ধরে প্রতি কেজি ধানের দাম ছিল ২২ থেকে তেইশ সেন্ট ব্যবসায়ীরা যখন প্রতি কেজির দাম আটাশ সেন্ট প্রস্তাব করে তখন বেশ খুশি হয়েছিলাম আমার তখন ধারণাও ছিল না এই দাম আরও বাড়তে পারে তবে অনেক বিশ্লেষক বলছেন ভারতের নিষেধাজ্ঞায় যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে তা ভিয়েতনাম পূরণ করতে পারবে না কারণ ভারতের তুলনায় ভিয়েতনামের চালের দাম বেশি ভিয়েতনামের রপ্তানি চালের দাম প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ বেড়েছে যা পনেরো বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিলেট নগরে ড্রেনের একটি বড় অংশেই নেই স্ল্যাব খোলা ড্রেন নানা ঝুঁকি তৈরি করছে নগরবাসীর জন্য চলাচল করতে গিয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা সিটি কর্পোরেশন বলছে পুরো ড্রেনে স্ল্যাব বসালে বেগ পেতে হয় পরিষ্কারের সময় সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়ে এমন খোলা ড্রেন স্ল্যাব বিহীন খোলা ড্রেন চলাচলের ঝুঁকি তৈরি করেছে নগরবাসীর জন্য এসব জায়গায় ঘটে দুর্ঘটনাও জলাবদ্ধতায় রাস্তা পানিতে একাকার হয়ে গেলে বারে বিপদ হঠাৎ করে একজন গাড়ি আসলে বা একজন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ড্রেনে পড়তেও পারে যখন বর্ষা হয় তখন এই ড্রেনগুলো পুরো ভরে যায় তখন মনে করেন কেউ আসছে এসে এখানে পড়ে যেতে পারে মানুষ মারা গেছে পড়ে ওই কালপাটার বয়স্ক মানুষ জানিয়েছেন পথচারীদের ঝুঁকি বিবেচনায় সব এলাকায় সম্ভব না হলেও জনবহুল এলাকায় স্ল্যাবে ঢেকে দেওয়া হবে খোলা ড্রেন কাজ হচ্ছে কাজ তো বন্ধ নেই এটা কন্টিনিউস প্রসেস চলছে এটা কন্টিনিউ এটা তো আর কন্টিনিউস প্রসেস এটা একসময় এত সব ড্রেনগুলো একসঙ্গে করার সময় মোটামুটি পর্যায়ে আমাদের মাস্টার ট্রেনে আছে সবগুলি হবে সিলেট নগরীর বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ডে ড্রেন আছে বারোশো কিলোমিটার এর মধ্যে স্ল্যাব আছে পাঁচশো চল্লিশ কিলোমিটারে ড্রেনগুলোর বাকি অংশ খোলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নজরুলের অসাম্প্রদায়িক ও বিদ্রোহী চেতনায় শানিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন রাজনীতিক শিক্ষাবিদ সহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা তার কালজয়ী সৃষ্টি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে ইংরেজি সহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদেরও তাগিদ দেন তারা সকালে জাতীয় কবি সাতচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাতচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সমাধি প্রাঙ্গণে নামে মানুষের ঢল নজরুল ইনস্টিটিউটের পর রীতি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ফুলেল শ্রদ্ধা ও মনাজাতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রেম দ্রোহ ও সাম্যের কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি একে একে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বাংলা একাডেমি সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় শ্রদ্ধা অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণে জাতীয় কবির তাৎপর্য তুলে ধরে সাম্যবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ধারণের তাগিদ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক একটি মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে নজরুলের যে প্রয়াস ছিল সেটিরও এই অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন মূল উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সেটিও প্রতিফলন ঘটবে স্মার্ট বাংলা সোনার বাংলা ব্যাংক ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমাদের সংস্কৃতির ভিতর যে সদাচারী ইয়ে আছে সাম্যবাদ আছে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িকতাকে উন্নয়নের পথে বড় বাধা চিহ্নিত করে তা প্রতিহতের আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাদিত করব 
এই শপথ করি যারা সত্যিকারে বাঙালি তাদের কাছেও আমরা এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানি কবি পরিবারের পক্ষ থেকে স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় কবির নাতনি খিলখিল কাজি জাতীয় কবির সাহিত্য ছড়িয়ে দিতে সংশ্লিষ্টদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি তার কর্মসৃষ্টি তার সঙ্গীত কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে তার জীবনীটা অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি ইংরেজি সহ ইংরেজি সহ সব গুরুত্ব পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুবাদের অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সহ নানা বয়সী সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের আসেন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় জাতীয় কবির সমাধি শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে অন্তত আট জন নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে কমপক্ষে পাঁচ জন স্থানীয় সময় সকাল দশটার দিকে পশ্চিমবঙ্গের দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ বিস্ফোরণে কারখানাটির পুরো ছাদ উড়ে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস এরপর ধ্বংসাবশেষ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয় এছাড়া বিস্ফোরণে আশপাশের বেশ কিছু ঘর বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয় আহতদের বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয়দের অভিযোগ ওই কারখানায় অবৈধভাবে আতশবাজি তৈরির কাজ চলছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বন্দুকধারীর হামলায় তিন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন হামলাকারী আত্মহত্যা করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এটিকে বর্ণবাদী হামলা বলে আখ্যা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিল শহরের ডলার জেনারেল স্টোরে প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ শুরু করে হামলাকারী এ সময় পুলিশের সাথেও তার সংঘর্ষ শুরু হয় হামলার সময় বন্দুকধারীর কাছে হালকা ওজনের আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং একটি হ্যান্ডগান ছিল এছাড়া হামলাকারী একাই এই হামলা চালায় বলে জানানো হয়েছে হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ না করা হলেও বিশ বছরের বেশি বয়সী একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি বলে জানানো হয়েছে এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে এফবিআই ইরানে পর্বতারোহীদের বহনকারী মিনিবাস গিরি খাদে পড়ে দশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত আট জন শুক্রবার আজার বাইজান সীমান্তের পূর্বাঞ্চলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি পাহাড়ি অঞ্চলের একটি পর্যটন গ্রামের দিকে যাওয়ার সময় মিনিবাসটি উল্টে গিরি খাদে পড়ে যায় দুর্ঘটনার সময় যাত্রীরা সিট বেল্ট মেধে রাখলে হতাহতের সংখ্যা কম হতো বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত চলছে চালকদের কম অভিজ্ঞতা এবং নিম্নমানের যন্ত্রের কারণে প্রায়ই দেশটিতে দুর্ঘটনা ঘটে এছাড়া দুর্ঘটনার পেছনে যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের ওপর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার প্রভাবও রয়েছে এশিয়া কাপে অংশ নিতে শ্রীলঙ্কায় গেল জাতীয় ক্রিকেট দল ঢাকা ছাড়ার আগে ফাইনালে খেলার লক্ষ্য জানিয়ে গেছেন পেসার তাসকিন আহমেদ অসুস্থতার কারণে দলের সাথে যেতে পারেনি লিটন দাস আর একদিন পর কাল যাবেন প্রথমবার ডাক পাওয়া পেসার তানজিম সাকিব এশিয়া কাপে বাংলাদেশের পেস ইউনিটের নেতৃত্বে তাসকিন এবাদতের ইনজুরিতে চাপ ও দায়িত্ব দুটোই বেড়ে গেছে ঢাকা এক্সপ্রেসের লঙ্কার ব্যাটিং উইকেটে দলের সাফল্য ব্যর্থতায় বড় ভূমিকা থাকবে টাইগার পেসারদের মুস্তাফিজ শরীফুলদের নিয়ে সে লড়াইয়ে জয়ী হতে প্রত্যয় তাসকিন এশিয়া কাপ চলাকালে বাবা হলে দেশে ফিরে আসতে হতো শান্তকে সেই চিন্তা দূর হয়েছে প্রথম সন্তানের মুখ থেকে নির্ভার থেকে মাঠে নামতে পারবেন তার মতো মিরাজ হৃদয় মুস্তাফিজদের তার অন্যে ভরসা ভক্তদের নাসুম শামিম মাহেদি নাইমদের প্রমাণের চ্যালেঞ্জ বিশ্বকাপের দলে ঢোকার সুযোগ অভিজ্ঞ মুশফিকের ফোকাস ধারাবাহিকতা ধরে রাখায় বিমানবন্দরে ক্রিকেটারদের ভিড়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি লিটনকে অসুস্থতার কারণে যেতে পারেননি দলের সাথে তানজিম সাকিবও যাবেন একদিন পর লঙ্কায় পৌঁছে টাইগাররা তিন দিন সময় পাবে অনুশীলনের একত্রিশ আগস্ট প্রথম ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ক্রিকেটে ভারত পাকিস্তানের খেলা মানে উত্তাপে ঠাসা ম্যাচ এশীয় দুই দল বিশ্ব ক্রিকেটেও তৈরি করেছে বিশেষ অবস্থান এবারের এশিয়া কাপেও 
মূল আকর্ষণ বাবর আজম রোহিত শর্মাদের লড়াই ক্যান্ডিতে 2 সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান দুই রথের অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব এশিয়া কাপ শুরুর ক্ষণগণনা পৌঁছে গেছে ঘন্টায় বিশ্বকাপের আগে কাছাকাছি সময়ে হওয়ায় উপমহাদেশ টুর্নামেন্ট নিয়ে ক্রিকেট ফ্যান আর বিশ্লেষকদের আগ্রহ তুঙ্গে 2 সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার পাললিকেলি স্টেডিয়ামে ভারত পাকিস্তান মহারণ দেখতে মুখিয়ে ক্রিকেট প্রেমীরা রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে ভারত পাকিস্তান লড়াইয়ে যোগ হয় বাড়তি উত্তেজনা কারণ প্রায় এক যুগ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না দুদল যে কারণে এসিসি কিংবা আইসিসি টুর্নামেন্টে দুদলের খেলা বেশি উত্তাপ ছড়ায় এশিয়া কাপের সবচেয়ে সফল দল ভারত চোদ্দবারের অংশগ্রহণে দশবারই ফাইনাল খেলে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন তারা এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বে ঢের পিছিয়ে পাকিস্তান চারবার ফাইনাল খেলে দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দলটি ওয়ান ডে ফরমেটের এশিয়া কাপে ভারতের একত্রিশ ম্যাচ জয়ের বিপরীতে পাকিস্তান জিতেছে ছাব্বিশটি তবে ফাইনালে ভারত পাকিস্তান মুখোমুখি হয়নি কখনো পুরনো পরিসংখ্যান বাদ দিলে এবার এশিয়া কাপের আগে ওয়ান ডেতে দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেখাচ্ছে পাকিস্তান আইসিসির সবশেষ হালনাগাদে এই ফরমেটে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে বাবর আজমের দল তিনে ভারত পাকিস্তানের মাঠে খেলতে বিসিসিআই এর আপত্তির কারণেই টুর্নামেন্টে হাইব্রিড মডেলে যোগ হয়েছে শ্রীলঙ্কার ভেনু ভারতের নিগ্রহের জবাব মাঠের ফলাফলে দিতে চাইবে পাকিস্তান কাজেই ক্রিকেট ভক্তদের কাছে বিশ্বকাপের আগে ভারত পাকিস্তান দৈরথ থাকছে আগ্রহের কেন্দ্রে উত্তাপে ঘি ঢালবে দুই দেশের লেজেন্ডদের মন্তব্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্পেন ফুটবল ফেডারেশন প্রধান লুইস রুবিয়ালেসকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় ফিফাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে দেশটির সেক্রেটারি অব স্টেট ভিক্টর ফ্রাঙ্কোস নারী ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পর রুবিয়ালেসের চুমু কাণ্ডে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে স্পেনের ফুটবল প্রথমবার বিশ্ব জয়ের আনন্দটা ফিকে হয়ে যায় এক চুমু কাণ্ডে সভাপতি লুইস রুবিয়ালেস বিশ্বকাপ জয়ী তারকা জেনিফার হারমোসকে চুমু খাওয়ার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে রুবিয়ালেস ক্ষমা চাইলেও দেশটির ফুটবল ফেডারেশন দোষ চাপায় হারমোসোর ঘাড়েই তার সম্মতিতেই নাকি ঘটেছিল এমনটা ফেডারেশনের এমন বিবৃতি প্রকাশের পর ম্যাচ বয়কটের কঠিন সিদ্ধান্ত নেন হারমোসো পুতে আসরা এখন ফিফার সাময়িক বহিষ্কারে আপাতত স্পেন ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হল তার পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবলের কোনো কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না স্পেন ফুটবল প্রধান এদিকে স্পেনের সেক্রেটারি অফ স্টেট ভিক্টর ফ্রাকোস ধন্যবাদ জানিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থাটিকে ফিফার এমন সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই আমি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে নই কিন্তু সবাই যখন বলছে দোষ রুবিয়ালেসের আর যখন সেটা স্পষ্ট বোঝাও যাচ্ছে সেখানে রুবিয়ালেসের উচিত ছিল দোষ স্বীকার করে পদত্যাগ করা আপাতত ফিফার সাময়িক নিষেধাজ্ঞার কারণে ফেডারেশন ব্যবহারের সুযোগও পাচ্ছে না রুবিয়ালেস খুব তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করবে ফিফা সেপ্টেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে ঢাকা এসেছে আফগানিস্তান ফুটবল দল আগামী চার ও সাত সেপ্টেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনাই হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ম্যাচ দুটি কন্ডিশনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আগে ভাগে বাংলাদেশে এসেছে আফগানরা গত রাতে ঢাকায় পা রাখে দলটি অক্টোবরে মালদ্বীপের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ তার প্রস্তুতি হিসাবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি খেলবে লাল সবুজরা এ ম্যাচ দুটিকে সামনে রেখে জাতীয় ফুটবল দলের অনুশীলন শুরু হয়েছে বিশ আগস্ট আর এই ছিল আজকের বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটার চোখ রাখুন সংবাদের আরও বিস্তার